ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെയ്മീനാണ് ഇത് മുഴുവനോടെ ഉള്ളൊരു മീനാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു ഫ്രീസായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടങ്ങ് മുറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മീനാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല തിരുമ്മി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിലോട്ട് മസാല നന്നായിട്ടങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീന് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി പിന്നെ നാല് ചെറിയ മുളക് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പം മുളക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അരച്ചതും കൂടെ വേണം പിന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില വേണം അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളിയുടെ പുളി മാത്രമേ നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ വാളം പുളിയും കുടമ്പുളിയും ഒന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്കിനി മീൻ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ചെരുവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആവി കയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മാത്രം മതി സവോള ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോളയും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത സെയിം ജാറിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കുക തക്കാളി ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ ഞാൻ ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് മേലെ ആവി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ കറിയുടെ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാം കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവാളയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് വാടി വരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക കാരണം മൺചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നോടെ വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഈ തക്കാളിയുടെ ആ കുത്തും അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തക്കാളിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീനിന് കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് കല്ലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കറി എണ്ണയൊക്കെ മേലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവി കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കറിക്ക് നല്ല പുളിയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ പത്തിരിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്